제 생일이었거든요. 그래가지고 친구들이 선물을 또 카톡으로 많이 보내줘가지고 이제 선물이 하나 둘씩 도착을 하고 있습니다. 제가 이속 거는 한 번도 써본 적이 없어요. 레저렉션 아로마틱 캔들밤. 뭔가 수제로 그래놀라? 어 무서워 어, 무거워 깜짝 그래놀라 패키지가 너무 귀여운데요? 패키지가 엄청 귀여워 부엌에다가 올려놓기도 너무 이쁠 것 같다 청토 올리브영 갔다가 이거 사왔거든요? 제가 그 젤네일 스티커는 처음이어가지고 한번 해보고 싶어서 사가지고 왔어요 손톱에 맞는 사이즈 고르기 젤 스티커 떼어내기 손톱에 맞 제가 오늘 병원을 예약해놨거든요? 한의원? 제가 그때 다이어트 영상에 살짝 얘기를 했는데 제가 다이어트 부작용으로 무월경이 왔다고 했잖아요. 근데 그게 지금까지 지속이 되고 있어가지고 제가 초반에 작년 4월에 이제 다이어트를 시작을 하고 7월부터 9월까지 생리가 멈췄다가 저는 한 번도 막 건너뛰고 이런 적이 없어요. 그래서 막 유튜브랑 인터넷이랑 찾아보다가 다이어트 때문인 게 이제 확실한 것 같아서 다시 살을 찌우기로 마음을 먹고 또막 열심히 먹었죠. 그 당시에 40kg에서 다이어트를 시작해가지고 37kg까지 뺐다가 다시 42kg까지 아예 <웃음> 더 쪄버린 거예요. 막 그때 막못 먹다가 갑자기 먹으니까 입이 터져가지고 피자 한 판을 다 먹고 그랬어요, 제가. 저는 피자 한 판을 <웃음> 다 먹어본 적이 없는데. 근데 확실히 먹으니까 다시 터지긴 하더라고요. 어, 다시 터졌으니까 다이어트를 다시 시작해야겠다 그래가지고 11월, 12월부터 다시 다이어트를 시작을 했고 이번에는 좀 천천히 관리를 하면서 했다고 생각을 했는데 또 다시 올해 4월부터 다시 또 생리가 끊긴 거예요. 병원을 갔었는데 병원에서는 이제 호르몬 검사랑 이것저것 검사를 했는데 어, 프로락틴 수치가 조금 높은 거 빼고는 별다른 문제는 없다. 근데 계속 이렇게 지속이 되면 안 좋으니까 살을 찌우던지 해라. 근데 저는 살을 찌우고 싶지 않은 거죠. 사실 그렇게 큰 차이는 아니거든요. 40kg에서 지금 38? 2kg 차이밖에 안 되는데 제가 키가 작다 보니까 그 2kg가 되게 커요. 2kg 빼는데도 오래 걸리기도 했고 어쨌든 저는 계속 영상을 찍기 때문에 영상에서 이제 보이잖아요. 뭔가 얼굴이 갸름해지고 몸이 얇아지고 이런 게 보여서 다시 살을 찌고 싶진 않은데 생리를 되찾으려면 살찌는 방법밖에 없나 싶어서 이것저것 다 찾아보고 유튜브에는 그 황여사님 영상이 제일 많이 나오더라고요. 그래서 그걸 참고를 하고 영양제 같은 것도 지금 그래서 이것저것 사서 먹으면서 한번 기록을 해보려고 어쨌든 내가 먹는 방법밖에 없는지 먹어야만 되찾을 수 있는지 그거는 이제 최후의 수단으로 생각을 하고 일단은 그 병원에서 호르몬 약을 먹는 방법도 있다고 했는데 일단 그렇게 약에 의존하고 싶진 않아서 먼저 제가 할수 있는 것들 배를 따뜻하게 하고 또 아예 탄수화물을 안 먹는 게 아니라 어느 정도 지금 간식이랑 이런 거를 챙겨 먹으면서 해보려고 하거든요. 한쪽 손다 붙였어요. 어, 나름 괜찮은데 이거? 예쁘지 않아요? 이거 얼마나 구워야 되는 거지? 그래가지고 오늘은 어. 뜨겁 뜨겁. 
그래서 제가 오늘은 어느 병원을 예약했냐면 한의원을 예약을 했어요. 그 양약의 도움보다 일단 한약이나 그런 침, 뜸 이런 걸로 도움을 먼저 받아보자 싶어가지고 한의원을 예약을 해서 다녀와 보려고요. 짠! 괜찮죠? 이렇게 완성을 하고 이제 저는 병원에 다녀오도록 하겠습니다. 와 날씨가 너무 더워요. 점점 여름이다 여름. 짠! 오늘 저녁은 목살 비빔밥. 여기에 오이 무침하고 취나물 무침하고 갈치 속젓 넣었어요. 그리고 양파 물에다 볶아서 넣고 이렇게 해서 먹어보겠습니다. 맛있어요. 병원에서는 원래 마른 체형이 좀 난소가 약하대요. 원래도 그렇게 생리 양이 많지 않았거든요. 길이도 되게 짧게 하고. 그래서 그게 다 원래도 마른 체형이었기 때문에 그랬는데 이제 거기서 더 먹을 걸안 먹고 더 그러다 보니까 이제 호르몬이 제대로 안 나오는 거죠. 어, 체질 자체도 좀 예민하고 잠도 잘 깨고 면역력이 그렇게 좋지 않는 것 같다 그래가지고 어쨌든 호르몬 약 먹는 것보다 한약 먹으면서 체질 개선도 하고 뭐 그러면 좋으니까 그냥 꾸준히 한번 해보려고 합니다. 근데 오늘 어쨌든 인바디를 쟀거든요. 근데 제가 어, 체지방률이 많이 늘었어. 제가 마지막으로 쟀을 때가 저저번 주가 이제 18%였거든요. 체지방률이. 오늘 아까 다시 재니까 체지방률이 22%까지 올라갔더라고요. 22%면 은 솔직히 그냥 표준이거든요. 표준인데 제가 얼마까지 찌워야 된다는 거야 정말로. 이렇게 건강히 생활하고 있는데 건강한 것만 먹고 너무 건강한 것만 먹어도 그렇다고 하더라고요. 이게 좀 몸에 안 좋은 걸 먹어야 되더라고. 스트레스가 없어야 된다고 하더라고. 그리고 비타민 D를 꼭 먹으라고 하셨거든요. 낮에 조금이라도 햇빛을 보는 게 좋다고 하셔가지고 해가 조금 질 때쯤이나 아니면 해 뜨기 전 그때라도 햇빛을 봐야 비타민 D를 먹으면서 같이 효과를 볼수 있다. 중간중간 해떠 있을 때도 나가려고요. 제가 안 나가긴 하잖아요, 집에만. <웃음> 밤에 운동하러 나가지, 낮엔 안 나가니까 나가서 산책을 하고 해야겠어요. 오늘의 오후 TV. 튜브탑에다가 그레이진 이렇게 있고 이제는 영리 영리 여러분 데이트를 가보려고 합니다. 가방은 스트레치 엔젤스 마카롱백 그 카페 페퍼라고 예전에 갔던 글루텐 프리 디저트 집이 있거든? 근데 거기 평일에도 사람들이 줄 엄청 서서 먹어가지고 그때 평일에 가긴 했는데 이것도 한번 가볼까? 그래서 그냥 포장을 할까? 옷을 안 입은 사람 같아. 네, 닥터페퍼도 <웃음> 음식이 무슨 주문하자마자 바로 나왔어요. 마시고 에 이거는 파타이 
세번 쪽에 계속 호박이가 잘살았었던 애여서 뭔가 약간 자기가 이해갔다고 느껴지는 가 요즘 많이 쓰더라고. 이런 핑크테는? 어, 네. 나 이거 예쁜데. 그러네, 형님. 이거 예쁘지. 빵상, 빵상. 빵상. 예쁜데? 빵상 몰라. 베이지가 더 활용도가 좋대요. 그래서 브라운 말고 베이지. 예쁘다. 잘 입고 다닐 것 같아. 여기도 잘 어울리네. 이거 베트남에서 사온 코너칩 오늘도 300칼로리로 시작을 합니다 어제 한약 받아왔거든요 한약을 진짜 오랜만에 먹어요. 어렸을 때 이후로 초등학교 때 이후로 안 먹어본 것 같은데 일단 한 달치에 먹어보고 한달 안에 제발 되찾을 수 있기를 저는 발레 레슨을 다녀오려고 합니다. 발레가 제가 원래 개인 레슨을 하다가 이번에 단체 그룹 레슨으로 반을 옮겼어요. 근데 그 그룹 레슨이 어 월요일 수요일 오전 10시에 있거든요. 생각보다 이른 아침이라 <웃음> 아침마다 굉장히 고민이 돼요. 아침에 일어나서 학교 가기 싫은 것 마냥 살짝 가기가 싫어가지고 그래서 저번 주에도 못 갔는데 오늘은 또 가봐야죠. 그러면 발레를 다녀오겠습니다. 그리고 그냥 있는 걸로 샌드위치 만들어 먹으려고요. 냉동된 아보카도가 있어서 아보카도 넣고 생각보다 냉동이 되게 편리하더라고요. 
그거는 디카페인 원두예요. 1리꺼. 맛도 일반 커피랑 똑같고 산미도 없고 맛있는 것 같아요. 오늘의 점심입니다. 원래는 오리혼제도 넣으려고 같이 구웠는데 양이 너무 많아져서 오리혼제는 뺐어요. 이렇게만 먹어볼게요. 스팸이 되게 짭조름하고 오이랑 아보카도가 짠맛을 잘 잡아주는 것 같아요. 엄청 맛있진 않거든요? 근데 괜찮아. 만족스러운 맛이야. 달망 헤어... 헤어 오일이었나? 헤어 퍼퓸이었나? 그랬거든요? 짜잔! 실크 퍼퓸! 스와로브스키 목걸이를 또 선물을 받았답니다. 엄청 블링블링해. 너무 이쁘다. 약간 로즈골드 컬러인데 큐빅이 이렇게 블링블링하고 줄이 되게 엄청 약간 여리여리한 느낌이에요. 되게 심플한데 존재감 있어가지고 데일리로 엄청 잘낄것 같아요. 아로마티카 바디오일하고 괄사. 음. 아로마티카가 되게 제로 웨이스트를 실천하는 브랜드잖아요. 그래서 제가 되게 좋아하는 브랜드인데 패키징도 너무 깔끔하고 이쁘다. 이거랑 이거는 바디괄사. 아, 이거 <웃음> 엄청 귀여운 거. 제가 위시리스트에다가 작은 텀블러를 넣어놨는데 이것도 친구가 짠. 오, 너무 귀여워. 완전 미니미어. 제 손에 딱 들어 오늘. 아, 근데 얼음은 안 들어갈 것 같아요. 입구가 너무 조그만해서. 요거를 앞으로 물병으로 들고 다니도록 하겠습니다. 카페 페퍼에서 어제 사온 바나나 뭐였지? 바나나 파운드 케이크? 간식으로 한번 먹어볼게요. 글루텐 프리라서 음 앙증 먹게도 생겼네. 위에가 엄청 단, 달달한 크림이고 중간중간에 견과류 같은 것도 씹히고 말린 바나나네요. 약간 카라멜? 카라멜 맛이 나는 것 같기도 하고 그래도 꾸준히 필사를 하고 있습니다. 이거는 <웃음> 틴트 테스트한 거 